वेलकम बंधुरा सबलेम टेक्सट बांगला कमप्लीट सीरिजे पार्ट टू ते सबा के स्वागत आज के पर्व देखो कि भाव एक कमन प्लेट रान करते हैं कि भाव एक पैकेज इन्स्टल करते हैं तरह से सबलेम टेक्सटर और किस एडिशनल सुविधा देख सो आप चले जाब हमारे सबलेम टेक्सटे हमें एक प्रोजेक्ट ओपन करब तो गत पर्व देखे कि भाव प्रोजेक्ट ओपन करते हैं फाइल थे ओपन फोल्डार ओके बाट हमें एक भिन्न उपाय देखो আমরা যে কোনো একটি প্রজেক্ট আমরা ওপেন করতে চাই যেটা সেই ফোল্ডারটা আমরা ড্রেক করে এখানে ছেড়ে দিব ওকে আমাদের প্রজেক্ট ওপেন হয়ে গেল আর এই সাইড বারটি কীভাবে ওপেন করতে হয় সেটা তো আমরা গত পর্বে দেখিয়েছি ভিউ থেকে ভিউ থেকে সাইড বার অ্যান্ড দেন শো সাইড বার কিংবা হাইড সাইড বার যাই হোক আচ্ছা আমরা এখান থেকে একটি ফাইল ওপেন করি ওকে প্রথমে আমি যেটি বলবো সেটি হচ্ছে আমরা বেসিক্যালি কম্পিউটার ইউজ করতে গেলে যে ধরনের নর্মাল কি ইউজ করি শর্ট কিগুলো ইউজ করি সাবলেম টেক্সটও সেই শর্ট কিগুলো খুব সহজে ইউজ করা যায় তো আমরা সেটা দেখব এখানে আমরা লিখব কিছু টেক্সট দেখলাম আমরা ডেমো টেক্সট তো এই টেক্সটটাকে কপি করতে হলে আমাদের যেটা করতে হবে সেটাকে এই টেক্সটটাকে আমাদের সিলেক্ট করতে হবে আচ্ছা সিলেক্ট করে এই টেক্সটটাকে আমরা কি করব কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করব আর যারা ম্যাক ইউজার তারা করবে কমন সি দিয়ে ওকে কন্ট্রোল সি দিয়ে ইউজ কর আমরা কপি করলাম আচ্ছা কন্ট্রোল সি দিয়ে আমরা কপি করলাম দেন আমরা নিচে যাব এবং সেখানে আমরা দেব কন্ট্রোল ভি তাতে কি হবে আমাদের টেক্সটটা আবার পেস্ট হয়ে যাবে আচ্ছা যারা ম্যাক ইউজার তারা করবে হচ্ছে কমন বি ওকে আচ্ছা তো এটা আমরা জানি এগুলো খুব বেসিক ইউজেস এবং এখান থেকে আমরা যদি পুরো এই পুরো লেখাটাকে যদি আমরা সিলেক্ট করতে চাই তাহলে আমরা ইউজ করব কন্ট্রোল এ আর ম্যাক থেকে কমান্ড এ তো আমরা যেটাকে এটাকে যদি কাট করতে চাই কন্ট্রোল এক্স ম্যাক থেকে কমান্ড এক্স আর যদি আমরা এটাকে আন্ডু করতে চাই তাহলে কন্ট্রোল জ্যাট এবং ম্যাক থেকে হচ্ছে কমান্ড জ্যাট ইউজ করব ওকে এটা ছিল হচ্ছে বেসিক যে কিগুলো আমরা ইউজ করি কম্পিউটারে এটা সব তোমরা সবাই জানো তো সাবলেম টেক্সটে এটার সুবিধা আছে আমরা খুব সাবলেম টেক্সটের মাধ্যমে বেসিক কিগুলো কি ইউজ করতে পারি আচ্ছা আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা একটি আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে কমন প্লেট কিভাবে ওপেন করতে হয় ওকে তো কমন প্লেট হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সোর্স ফাইল বা একটা জায়গা সেখান থেকে আমরা আমাদের মনের মতো প্যাকেজেস এবং টুলস আমরা ইউজ করতে পারি বা ইনস্টল করতে পারবো রিমুভ করতে পারবো অ্যাড করতে পারবো তো কমন প্লেট ওপেন করতে হলে আমাদের ইউজ করতে হবে কন্ট্রোল শিফট পি যদি আমরা ইউজ করি তাহলে আমাদের এরকম একটি লাইন ওপেন হবে এমন একটি সেকশন ওপেন হবে আচ্ছা যারা ম্যাক ইউজ হয় তারা ইউজ করবে কমান্ড শিফট পি আর যারা উইন্ডোজ ইউজ হয় তারা ইউজ করবে কন্ট্রোল শিফট পি ওকে এই সেকশনটাকে বলা হয় কমান্ড প্লেট এখানে তুমি সব ধরনের কমান্ড ইউজ করতে পারো এটা তোমরা ধীরে ধীরে বুঝে যাবে আমরা এখানে আপাতত যেটা ইউজ করবো ইনস্টল প্যাকেজ ওকে আমরা কি লিখবো ইনস্টল আই এন এস টি এ ডাবল এল ইনস্টল ইনস্টল লেখাতে আমাদের কিছু লাইন আসলো ইনস্টল প্যাকেজ নামে যে লাইনটা আছে এটাতে আমরা একটা ক্লিক করব এবং প্যাকেজটা ইনস্টল হওয়ার যে সুবিধা বা সেকশনটা সেই সেকশনটা আমাদের চলে আসবে কমন প্লেন থেকে তুমি তোমার কমান্ড দিয়ে সেই সেকশনটাকে ওপেন করতে হবে তো আমরা আপাতত চাচ্ছি হচ্ছে আমাদের ইনস্টল প্যাকেজেস যে সেকশনটা আছে সেটা ওপেন করতে যখন আমরা সেটাতে ক্লিক করলাম নিচে বাম দিকে নিচে দেখো এখানে কিন্তু সামথিং ইজ লোডিং একটা আইকনের মাধ্যমে দেখাচ্ছে যে এখানে কিছু লোড হচ্ছে আচ্ছা আমরা আমাদের ইনস্টল প্যাকেজগুলো ওপেন হয়ে গিয়েছে এখন আমরা এখান থেকে যেটা করব এখানে আমাদের সব প্যাকেজগুলো আছে মোটামুটি সাবলেমে যে প্যাকেজগুলো ইউজ করা হয় সেই প্যাকেজগুলো আছে এখন আমরা কি করব আমরা একটি প্যাকেজ ইনস্টল করব ওকে খুবই চমৎকার একটি প্যাকেজ আমরা প্যাকেজটার নাম এখানে লিখব এখানে লিখব হচ্ছে আমাদের সিও এল ওয়ার কালার স্পেস হাইলাইটার এইচ আই জি এইচ এল আই জি এস টি ওকে হাইলাইট এখানে দেখো কালার হাইলাইট লিখলে কালার হাইলাইট এবং কালার হাইলাইটার সিনটেক্স হাইলাইটার রিলোটার কালার স্কিম ওকে তিনটা অপশন আসছে আমরা প্রথমটা চুজ করব কালার হাইলাইট ওকে আমরা ক্লিক করলাম যে কোনো একটি প্যাকেজ ইনস্টল করতে গেলে সেখানে ক্লিক করলে নিচে এরকম লোডিং দেখাবে হ্যাঁ সাকসেসফুল ইনস্টল প্যাকেজটি ইনস্টল হওয়ার পরে আমরা সাবলেম টেক্সটটা ক্লোজ করে দিয়েছি এখন আমরা আবার সেই সাবলেম টেক্সটটা ওপেন করব আচ্ছা আমরা ক্লিক করলাম সাবলেম টেক্সটে আচ্ছা এখন আমাদের যে ফাইলটা ছিল সেটা মনে হয় সেভ করা হয়নি কন্ট্রোল এস দিয়ে আমরা সেভ করবো যারা ম্যাক ইউজার কমান্ড এস 
ওকে এখন আমরা এটার সুবিধা দেখব এই যে স্টাইল এই স্টাইল ট্যাগ এর ভিতরে আমরা যদি কোন স্টাইল করতে যাই বডির আমরা একটা সিএসএস দিব সেটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড হ্যাঁ ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিব ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কি দিব রেড আচ্ছা রেড প্রেস করার পরে খুব মজার একটা ঘটনা ঘটলো কি ঘটলো এই যে রেড লেখাটা কিন্তু রেড কালার হয়ে গিয়েছে ওকে আমরা যদি এখানে আমরা একটা কালার দিতে চাই কালার আমরা দিতে চাই ইয়েলো ওকে ইয়েলো সরি ইয়েলো প্রেস করলে এই যে ইয়েলো সেই ওয়ার্ডটা কিন্তু ইয়েলো কালার হয়ে গেছে এটা কি কারণে হলো এটা হচ্ছে আমাদের যে কালার হাইলাইট যে প্যাকেজটা আছে সেই প্যাকেজটি ইনস্টল করার মাধ্যমে হলো তো সাবলেমে এরকম অনেক মজার মজার প্যাকেজেস আছে যে প্যাকেজেস গুলো ইউজ করলে তোমরা খুবই খুবই দারুণ ফিচার পাবে এবং তোমরা কাজের কাজে খুব আনন্দ পাবে এবং তার সাথে কাজটা খুব সহজে বোঝার সুবিধা পাবে এখানে দেখো লাইনটা কিন্তু শুরুতে একটা ইয়েলো ডট এবং এই লাইনটা শুরুতে কিন্তু একটা রেড ডট চলে আসছে ওকে আমরা যদি এখানে সলিড কালার বাদ দিয়ে একটা আর জি বি এ কালার দিই আর জি বি এ কালার আমরা প্রথমে রেখলাম টু ফিফটি ফাইভ কমা টু ফিফটি ফাইভ কমা টু ফিফটি ফাইভ কমা টু ফিফটি ফাইভ এবং তারপরে দেব যে জিরো পয়েন্ট সিক্স ওকে ওকে আমরা এই তিনটা দিলাম ওকে আচ্ছা তিনটা দিলাম এতে আমাদের যে কালারটা আসছে সেটা হচ্ছে হুইট কালার ওকে আচ্ছা আমরা আর জিবি কালার দিলেও কিন্তু এর কালারটা দেখতে পারতেছি ওকে আমরা যদি আর জিবি কালারটা যদি কেটে দেই এখান থেকে কেটে আমরা যদি দেই হেক্সে কোড হ্যাশ এফ ও এফ ও এফ ও ওকে এফ ও এফ ও এফ ও দিলে হোয়াইটের কাছাকাছি একটা কালার কিন্তু দেখাচ্ছে আচ্ছা আমরা যদি এখানে ডি 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 দিই তাহলে কিন্তু একটা অ্যাশ কালার দেখাচ্ছে আবার যদি আমরা সি 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 দিই তাহলে কিন্তু একটা অন্যরকমের কালার দেখাচ্ছে আচ্ছা আমরা যদি এখানে ব্লু লিখি তাহলে কিন্তু ব্লু কালার দেখাচ্ছে রাইট কোয়াইট ইন্টারেস্টিং রাইট আচ্ছা এখন এটা আমাদের কি কাজে লাগবে আমরা যদি লং কোন কোন লং একটা সিএসএস এর ফাইল আমরা লিখি ঠিক আছে লং একটা সিএসএস ফাইল যদি আমরা লিখি সেইখানে আমাদের এই কালার গুলো কিন্তু আমাদের সেই লাইন গুলোকে চিনতে বা আমাদেরকে বোঝাতে খুবই হেল্পফুল হবে ওকে এটা ছিল কিভাবে একটি প্যাকেজ ইনস্টল করা লাগে এবং তার সাথে আমরা একটা কালার হাইলাইট নামে প্যাকেজ ইনস্টল করে দেখলাম এখন আমরা খুব মজাদার আরেকটা জিনিস দেবো খুবই ইন্টারেস্টিং একটা ফিচার সেটা হচ্ছে কিভাবে ফাইন্ড করা লাগে ওকে দেখা গেল আমরা একটা ফাইল ওপেন করি বড় দেখে আমরা ওপেন ফোল্ডার যাই ওপেন ফোল্ডার থেকে আমরা যাবো হচ্ছে আচ্ছা সরি এটা আমরা ওপেন করলাম বড় করি আচ্ছা এটা আলাদা একটু উইন্ডো তো ওপেন হয়েছে আচ্ছা এখানে আমরা যদি একটা ফাইলে ডাবল ক্লিক করি অনেক হিজিবিজি অনেক লাইন আসবে এখন আমরা যদি আমাদের স্পেসিফিক কোনো লাইন বা কোনো ওয়ার্ড খুঁজতে চাই তাহলে আমরা কি করব কন্ট্রোল এফ কন্ট্রোল এফে যদি আমরা ক্লিক করি বা ম্যাক থেকে কমান্ড এফ তো এরকম একটা ট্যাব আসবে এখানে আমরা যদি লিখি যে সাপোজ যে পোস্ট পোস্ট লেখাতে পোস্ট জাতীয় পোস্ট লেখা যে পোস্টে যে ওয়ার্ডগুলো আছে সেই ওয়ার্ডগুলো কিন্তু সিলেক্টেড হয়ে গেছে ওকে দেখো ওকে আমরা চাচ্ছি যে এখানে কোনো কিছু ইকো করা আছে কিনা ইকো শব্দটা আছে কিনা আমরা লেখো ই সি এইচ ও ইকো এই যে ইকো শব্দটা হাইলাইট হয়েছে আবার যদি আমরা একটা এন্টার ক্লিক করি এখানে রেখে একটা এন্টার ক্লিক করি তারপরেরটা দেখাবে আবার এন্টার ক্লিক করলে তারপরেরটা দেখাবে আবার যদি এন্টার ক্লিক করি তারপরেরটা দেখাবে এভাবে যত আমরা এন্টার ক্লিক করি ঠিক তার পরের ইকোগুলোকে দেখাচ্ছে আচ্ছা আমরা এটা ছিল একটা সাবলেমের সুবিধা সাপোজ আমরা একটা ফাংশন লিখে সার্ভ দিব আমরা যদি এখানে লিখি যে ডো আন্ডার স্কোর শর্ট কোড ওকে আচ্ছা সরি ডো শর্ট কোড ডো শর্ট কোড লেখাতে কিন্তু আমরা ডো শর্ট কোডে যেই ফাংশনটা আছে বা যেই হুকটা আছে সেই হুকটা কিন্তু আমাদের এখানে দেখাচ্ছে রাইট এটা আমাদের এই কমান্ড অ্যাপ বা ফাইন্ড সেকশনটা আমাদের খুবই হেল্পফুল হবে আচ্ছা এটা ছিল একটা ফাইলে কিভাবে তুমি একটা ওয়ার্ড ফাইন্ড করবে এখন খুবই মজাদার এবং খুব বিগ একটা হেল্পফুল টুল আছে সেটা হচ্ছে তুমি যদি এখান থেকে রাইট বাটন বা রাইট অফ মাউসে ক্লিক করো ফাইন্ড ইন ফোল্ডারে যদি ক্লিক করো তাহলে আমাদের সেই ফোল্ডারটা কিন্তু হয়ার সেই ফোল্ডারটা দেখাচ্ছে যে আমরা এখানে সার্চ করবো এখানে যদি আমরা লিখি যে ডো আন্ডার স্কোর শর্ট কোড লিখে আমরা যদি ফাইন্ডে ক্লিক করি দেখো কি হয় আমাদের এই পুরো ফোল্ডারটার ভিতরে যত জায়গায় ডো শর্ট কোড ফাংশনটা বা কুকটা ইউজ করা হয়েছে সবগুলো কিন্তু আমাদের দেখাচ্ছে যে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত 
আর নয় ওকে নয়টা জায়গায় ইউজ করা হয়েছে আমরা যদি এই যে ফাইলের উপরে ইয়েলো কালার যে লাইনটা এটার উপর যদি আমরা ডাবল ক্লিক করি তাহলে সেই ফাইলটা কিন্তু ওপেন হয়ে যাবে রাইট এখন আমরা জানি এই ফাইলটার মধ্যে কিন্তু ডো শর্টকোট আছে এখন আমরা কি করব আবার কমান্ড এফ বা কন্ট্রোল এফ ক্লিক করে ডো শর্টকোট লিখে সাপোজ আমরা এখানে ডো আন্ডার স্কোর শর্টকোট লিখলাম লেখাতে আমাদের সেই জায়গায় কিন্তু আমরা খুব সহজে চলে গেলাম রাইট খুবই মজাদার একটা টুল এবং খুব সহজে তুমি কি করতে পারবে তুমি যেটা তোমার যেটা সার্চ করা দরকার সেটা তুমি এখানে ফাইল থেকেও সার্চ করতে পারো কিংবা তুমি সেখানে ফাইন্ড ইন ফোল্ডার থেকেও তুমি সার্চ করতে পারো ফাইন্ড ইন ফোল্ডার থেকে সার্চ করলে কি সুবিধা যে ফোল্ডারের মধ্যে যত জায়গায় এই ফাংশন বা এই লেখাটা ইউজ আছে সেটা কিন্তু তোমাকে দেখাবে সাপোজ আমি যদি দেখতে চাই যে এখানে কোথায় কোথাও কি ইনক্লুড লেখা আছে কি না ওকে আমরা যদি ক্লিক করি বা ইন্টার ইন্টারপ্রেস করি দেখো যত জায়গায় ইনক্লুড লেখা যে ইনক্লুড যে শব্দটা সে শব্দটা কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে ওকে হুম এবং আমার যদি স্পেসিফিক কোনো ফাংশন থাকে সে ফাংশন লিখে আমি যদি সার্চ দিই তাহলে অবশ্যই সে ফাংশনটা দেখাবে সো আজকে আমরা মোটামুটি অনেক কিছু শিখলাম আমরা শিখলাম হচ্ছে কীভাবে কমার্ড প্লেট ওপেন করতে হয় কীভাবে একটা প্যাকেজ ইনস্টল করতে হয় এবং কিভাবে কিভাবে বেসিক শর্ট কিগুলো ইউজ করতে হয় এবং তার সাথে কিভাবে ফোল্ডার এবং ফাইলে ফাইন্ড করতে হয় ওকে সো আমাদের এই ফিফটিন যে টিউটোরিয়ালগুলো এই পুরো টিউটোরিয়ালগুলো যদি তুমি কমপ্লিট করতে পারো তাহলে তুমি সাবলেন টেক্সটে খুব ইন্টেলিজেন্ট ওয়েতে কোট করতে পারবে এবং খুব শর্টকাট সময়ের মধ্যে তো আমরা আশা করবো যে তোমরা সবগুলো টিউটোরিয়াল দেখবে ফলো করবে নেক্সট টিউটোরিয়াল দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মধ্যে এই পর্যন্তই টাটা